dudak hizasından burun hizası ve şu şekilde çizebiliriz. Fakat şu orta hizayı çizerken şu an öylesine bir çizik attım. Burada herkesin çizdiği oranlar farklı olabiliyor. Yani benim düzüm bu oluyor. Sana çiziyorum. Sen biraz daha sağa yanaştırabiliyorsun. Biraz daha sola yanaştırabiliyorsun. Orta çizgiyi çizdiğimiz zaman şu orta bölümünü bulduğumuz zaman şu kısmı işaretleyelim. Sağ kaşın sol kaş, kaş arasındaki mesafeyi kesinlikle ölçmemiz gerekiyor. Örneğin bu kaşa baktığımızda sağ kaş daha içeriye doğru dayanık, sağ kaş daha geride kalmış vaziyette. Bunun sağlamasını aynı zamanda yapacağımız yani çizgiden emin olamadığımız veya da kırışıktır, büzüştürüyordur, kaşını çatan birisidir. O zaman ne oluyor? Burada çizgiler oluşuyor. O zaman müdahale edeceğimiz aynen öyle. Göz kapağının bitişinin yerinden şu açabilir miyiz gözümüzü? Açalım lütfen. Açalım yukarıya bakalım. Şuradaki şeyi gördün. Göz pınarını. Göz pınarından yukarıya doğru çizgiyi çıkartıyorsun. Ve aynı şekilde göz pınarından itibaren yukarıya çizgimizi çıkartıyoruz. Bu çizgileri çıkarttığımız zaman ilk orta ölçüyü buluruz. Eğer uygulama esnasında şu orta ölçüyü birbirine tutturamazsan eğer doğru bir orantıda yapmazsan kaşın çatman gereken yeriyle kuyruk yeri arasında uçurum meydana gelir. Ne yaparsan yap bu uçurumu engelleyemezsin. Engellemenin tek formülü orta kısmı tamamen eşit bir hale getirmemiz. Uygulama yaptıktan sonra da örneğin tek kaş çalışıyoruz değil mi? Diğer kaşa geçerken yine aynı şu orantıyı kurmadan sağa geçersen bütün kaşın yamuk geçer. Yani her şey yamuk olur. Tamam Islak mendilimiz. Tamam. Ve bir de makas istemiştim ben. 